இந்த வீடியோ யூஸ்வலாக இருக்கிற ஒரு ஸ்டடி பிளான் வீடியோவாக இருக்க போகிறது இல்லை இதில் அதிகமாக நம்ம கவனம் கொடுக்காத ஒரு சில முக்கியமான விஷயங்களை நான் பேச போகிறேன் அது என்ன எக்ஸாம் அப்போ நம்ம கவனிக்காத ஒரு சில விஷயங்கள் நிறைய நேரங்களில் எக்ஸாம் நெருங்க நெருங்க நமக்கு படிக்கணும் அப்படின்னு தோணும் ஆனால் நம்மளால் படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ண முடியாது நாளைக்கு படிச்சுக்கலாம் இன்னைக்கு படிச்சுக்கலாம் அஞ்சு மணி நேரம் இருக்குது அந்த அஞ்சு மணி நேரத்தில் ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு சாப்டர் முடிச்சிட்றேன் அப்படின்னு சொல்லி மைண்டில் நம்ம படிக்கிறதுக்குமே நிறையா பிளானிங்கும் கேல்குலேஷனும் போட்டுகிட்டே இருப்போமே தவிர ஸ்டார்ட் வராது நிறைய பேர் என்கிட்ட சொல்கிற ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஏனேன் சார் நீங்கள் என்னை மோட்டிவேட் பண்ணி சூப்பராக பேசும்போது இல்லை நல்ல மோட்டிவேஷனாக இருக்குது நல்ல எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்குது ஆனால் அதுக்கப்புறம் அந்த மோட்டிவேஷன் அப்படியே டவுன் ஆகிடுது சார் ஒரு நாள் இருக்குது ரெண்டு நாள் இருக்குது கண்டினியூஸாக என்னால் முடியல ஆனால் கண்டினியூஸாக இருக்கிற ஒருத்தரால் தான் ஜெயிக்க முடியும் அப்போ ஒரு மோட்டிவேஷனை எப்படி நம்ம கண்டினியூஸாக மெயின்டைன் பண்ணுறது ரொம்ப சிம்பிள் நான் உங்களுக்கு ஒரு த்ரீ கொஸ்டின் ட்ரிக்கை சொல்லித்தரேன் எப்பெல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு விஷயத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கான மோட்டிவேஷன் இல்லையோ ஒரு தயக்கம் இருக்கோ அப்புறம் பார்த்துக்கலான்னு தோணுதோ உங்களுக்கு நீங்களே சொல்லிக்கோங்க சரி ஒரு மூணு கொஸ்டின் மட்டும் படிச்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக ரெஸ்ட் எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் படிக்கவே வேண்டாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஜாலியாக ஃபோனில் ரீல்ஸ் பார்ப்போம் மீம்ஸ் பார்ப்போம் அப்படின்னு உங்களுக்கு நீங்களே சொல்லிக்கோங்க சரியா ஸோ அப்படி சொல்லி ஒரு த்ரீ கொஸ்டின்ஸ் போதும் படிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஆனால் ஒரே விஷயம் தான் அப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது கையில் ஒரு பெண்ணை எடுத்துகிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம எப்பயுமே நார்மலாக படிக்கிறதுக்கும் கையில் ஒரு பெண் வச்சுட்டு படிக்கிறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது இப்போது கையில் சும்மா பெண்ணை வச்சு சுற்றியெல்லாம் விளையாடக்கூடாது என்ன திரும்ப பண்ணோம் அண்டர்லைன் பண்ணோம் பென்சில் கூட எடுத்துக்கோ புக்கில் அண்டர்லைன் பண்ணக்கூடாது யாழ் சார் ரூல்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா பென்சில் எடுத்துக்கோ புக்கில் அந்த கீ வேர்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல நீ படிக்கும்போதே அண்டர்லைன் பண்ணி படி அப்புறமா வேணால் அழிச்சுக்கோ ஆனால் படிக்கும்போது அண்டர்லைன் பண்ணி படி அந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் ஹைலைட் பண்ணு இப்போ ஒரு மூணு பாயிண்ட் அந்த மாதிரி ஹைலைட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க சும்மா பக்கத்தில் ஒரு ரஃப் நோட்டை வச்சுக்கிட்டு வேண்டாம் வேண்டாம் அந்த புக்கிலே மேலே கீழே சின்ன சின்னதாக கேப் இருக்கும்ல பென்சிலில் என்ன பண்ண அழகாக எழுதி பார் அப்புறம் எரேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் சும்மா அந்த அண்டர்லைன் பண்ண வேர்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தே கூட ஒரு வாட்டி எழுதி பார் இதை நீ பண்ணும்போது இல்லை மூணு கொஸ்டின் ஆரம்பித்த நீ உனக்கே தெரியாமல் இல்லை நாலு அஞ்சு ஆறுன்ட்டு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவா நமக்கே தெரியாமல் படிச்சிரும் அப்படியாவது நம்மளை நம்மளே வந்து என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா புஷ் பண்ணலாம் இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா எனக்கு இந்த மோட்டிவேஷன் ரொம்ப நேரத்துக்கு வந்து இருக்கணும் அப்படின்னா அப்போ நான் என்ன பண்ணுறது நான் ஒரு விஷயம் சொல்லிட்டா நிறைய நேரங்களில் மோட்டிவேஷனோ இல்லை அந்த ஃபீலிங் குட்டோ உனக்கு இல்லாமல் இருக்கிறது காரணம் நீ கிடையாது ஐ மீன் உன் மைண்டு சொல் உன் வயிறை சொல்கிறேன் உன் உடம்பை சொல்கிறேன் நமக்குள்ளே இருக்கிற அந்த ஹார்மோன் செக்ரீஷன்ஸை சொல்கிறேன் நீ நல்ல எனர்ஜெட்டிக்காக ஃபீல் பண்ணும் ஃப்ரெஷ்ஷாக ஃபீல் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டனா எக்ஸாம் டைமில் நீ ரெண்டு விஷயம் முக்கியமாக செய்யணும் ஒன்று நிறைய தண்ணி குடிக்கணும் யூ ஷுட் டேக் சம் பனானாஸ் ஓகேவா பனானாஸ் ஆர் வெரி வெரி குட் உன் நல்ல ஃப்ரெஷ்ஷாக பயங்கர எனர்ஜெட்டிக்காக வந்து வச்சுருக்கோம் இந்த காலத்தில் நிறைய எனர்ஜி ட்ரிங்க்ஸ் இருக்குது ரெட்புல்லு அது இது இருக்குது கண்டதையும் வாங்கிக்கலாம் நிறைய பேர்லாம் வந்து குடிக்கிறீங்க சாப்பிட்றீங்க ஓகேவா அது பக்கம்லாம் போக வேணாம் கண்ணு நீ பனானா சாப்பிட்டு போகிற எவ்வளோ எனர்ஜி வருதுன்னு நீ கிரிக்கெட் பார்க்குற ஐபிஎல் பார்க்குற எவ்வளோ பிளேயர்ஸு அந்த ஒரு அந்த பிரேக் விடுவாங்க ஒரு ட்ரிங்க்ஸ் பிரேக்குன்னு ஒன்று விடுவாங்க ட்ரிங்க்ஸ் குடிக்கிறாங்களோ இல்லையோ நீ வந்து என்ன கவனிக்கலாம்னா நிறைய ஸ்போர்ட்ஸ் பர்ஸ் பர்சன்லாம் பனானாஸ் எடுத்துப்பாங்க எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் எழுதும்போது நிறைய பசங்க சைடில் பனானாஸ் வச்சுப்பாங்க இன்ஸ்டன்ட் எனர்ஜி டாது அப்படியே ஒரு புத்துணர்ச்சி வரும் நம்மளால் நல்லா படிக்க முடியும் தண்ணி பனானாஸ் மறந்துடாது இப்போ விஷயத்துக்கு வர ஓகே என்ன அப்படின்னா ஐ வாண்ட் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் யூ டு கமெண்ட் ஐ வில் கெட் நைன்டி பிளஸ் எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸ்லேயும் ஈஸியாக இந்த செகண்ட் மிட்டமில் எப்படி ஈஸியாக கஷ்டமே படாமல் நம்மளால் என்ன செய்ய முடியும்னா நைன்டி பிளஸ் எடுத்துட முடியும் அதெல்லாம் ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை ஆனால் பிளான் என்ன தெளிவாக போட்டுக்க இப்போ இந்த வீடியோ நான் மேக் பண்ணுற டைமில் ஓகே ஒரு அஞ்சு நாளைக்குள்ளே தான் இருக்கும் அப்படின்னு நான் வந்து ஓவர் எஸ்டிமேட் பண்ணுறேன் ஆப்வியஸாக அதை விட கொஞ்சம் டேஸ் எக்ஸ்ட்ராவே இருக்க போது பட் இன்னொரு அஞ்சு நாள் இருக்கும் ஆறு நாள் இருக்கும் ஏழு நாள் இருக்கும் இவ்வளோதான் நான் எஸ்டிமேட் பண்ணுறேன் அப்போ உங்களுக்கு தமிழ் இங்கிலீஷில் இருந்தால் எப்படி இருந்தாலும் ஆரம்பிக்க போகிறாங்க அதனால் அதை கடைசியாக படிச்சுப்போம் ஆனால் இப்போவே நீங்கள் ஒரு டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட் எயித்து சார் நான் நைன்த் படிக்கிறேன் செவன்த் படிக்கிறேன
டூ ஹவர்ஸ் ஒரு மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் நீ இப்பையில இருந்தே பிரித்து படிக்க ஆரம்பி நான் எக்ஸாம் ஆரம்பிக்கட்டும் அப்போ எழுந்து எழுந்து படிச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு விட்டுறாரு இது நான் எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி ப்ரிப்பரேஷன் சொல்கிறேன் எக்ஸாம் அப்போ ரெண்டு மணி நேரம் படித்தா போதுமா இல்லை ஆறு மணி நேரம் ஏழு மணி நேரம் படிக்க வேண்டி இருக்கும் இது முன்னாடியே ஸோ ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி ஒரு நாள் மேத்தமேட்டிக்ஸ்னா மேத்தமேட்டிக்ஸ்க்கு டெடிக்கேட்டடாக டூ ஹவர்ஸ் கொடுங்க திரும்ப ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி ஒரு நாள் பயாலஜி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸுக்கு மேத்தமேட்டிக்ஸ்க்கு ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி சனி ஞாயிறு சண்டே வருது அப்படின்னா அப்போ வந்து நம்ம இங்கிலீஷும் லாங்குவேஜும் பார்த்துக்கலாம் அங்கே நீங்கள் எப்படி இருந்தாலும் அதெல்லாம் படிச்சிருவீங்க இந்த செகண்ட் மிட் டர்ம் எக்ஸாமில் உனக்கு கேரண்டியாக நைன்டி ப்ளஸ் வேணும் அப்படின்னா நீ மறக்காமல் செய்ய வேண்டிய ஒரு விஷயம் இருக்குது அது என்னென்னா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாத்தையும் நல்ல தெல்ல தெளிவாக பார்த்துட்டு போகிறது அப்போது அந்த ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸை எல்லாருமே என்ன பண்ண மறக்காமல் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோ ஐ வாண்ட் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் யூ டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது ஓகே ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸோட லிங்க் எல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸும் இருக்குது அந்த இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸும் சரி ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸும் சரி டவுன்லோட் பண்ணிக்கோ நான் கொடுத்துருக்க கொஸ்டின் எல்லாத்தையும் அழகாக நீ படிச்சுட்டு போ கான்ஃபிடென்ட்டாக போ இதெல்லாம் நாங்கள் லைவாக டெய்லி எடுத்துகிட்டு இருக்கோம்டா அந்த லைவெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோ சரியா இப்போது ஆனந்த் சார் நான் ஃப்ராங்காக ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் எனக்கு ப்ராப்பர் டிசிப்ளின் இல்லை அந்த டிசிப்ளின் இல்லாததுனாலே வந்து என்னால் ஒழுங்காக படிக்க முடியல அப்படின்னு நீ ஃபீல் பண்ணுற அப்படின்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு தீமினல் பேட்ச் இருக்குது தீமினல் பேட்ச்ன்றது ஒரு பெய்டு பேட்ச்சு டெய்லி சாயந்தரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ரெண்டு மூணு கிளாஸ் ஒன்று ரெண்டு இருக்கும் இல்லை மூணு இருக்கும் குறைஞ்சபட்சம் ரெண்டு அதிகபட்சம் மூணு கிளாஸ் டெய்லி நம்ம வேதாந்த ஆப் மூலயமா உங்களுக்கு பர்சனலாக டீச் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நான் ஷ்ராவணி மேம் ஆஷா மேம் நாங்களாக தான் டீச் பண்ணுறோம் ஸோ இஃப் யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் ஜாயின் தட் பேட்ச் சரியா அதோட ஃபீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி நைன் ருபீஸு ஆறு மாதத்துக்கு பப்ளிக் எக்ஸாம் வரைக்கும் ஓகே பப்ளிக் எக்ஸாம் வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி நைன் இதில் உங்களுக்கு டெய்லி லைவ் கிளாஸ் இருக்கும் சரியா இதே மாதிரி லெவன்த்துக்கும் தீமினல் பேட்ச் இருக்குது இதே மாதிரி டுவெல்த்துக்கும் தீமினல் பேட்ச் இருக்குது அதில் நீங்கள் சேரணும்னு விருப்பப்பட்டாலும் அதுக்கான ஃபீஸ் டீட்டெயிலு எல்லாமே இதே ஃபீஸ் தான் சரியா இதை விட இன்னொரு ஐநூறுரூவா கம்மின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க சரியா ஸோ மைடியா பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் நான் சொன்ன ஒவ்வொரு விஷயமும் உங்களுக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கட்டும் ரெண்டாவது வந்து எம்வி சாட் எக்ஸாம் யாராவது இன்னும் எம்வி சாட் எழுதலை அப்படின்னா மூணாம் தேதி கடைசி நாள் தான் அதுக்குள்ள எழுதிரு எழுதிட்டாலும் உனக்கு ஸ்காலர்ஷிப்ஸ் கிடைக்கும் நல்ல நே நேரம் நல்லா இருந்தால் நல்ல கிஃப்ட் எல்லாம் கிடைக்கும் லேப்டாப்பு ஃபோனு ஹெட்செட்டு அந்த மாதிரி நிறையா ஸோ அந்த எக்ஸாம் எழுது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரியா பாய் பாய் எக்ஸாம் நல்லா பண்ணுங்கள் ஓகே பாய்